please. Am I on the wrong day? I'm on the wrong day. There we go. Let me try again. If you were here on Sunday, you'd be listening to the right people. <laughs> right, let me try again. Neil Rennie. There we go. Oleg Borushko. I should have known that if I didn't call Oleg, I, wasn't, I was on the wrong day. Vinod Kumar Shukla. Sukrita Paul Kumar. Ambika Dutt. And CP Devil. Please welcome them to stage. Give them a big hand. And the session will be moderated and introduced by Ashok Vib Bajpay. There we go. Does it, does it work? Well, friends, finally, in Jaipur Literature Festival, we have an hour of poetry every evening. Uh, we have been struggling for it for a long while, and well, we have succeeded. And we are calling it Kavita Nirantar, which is not only to say that poetry is an ongoing activity, it keeps on happening, um, people have written or taken to poetry in all kinds of difficult, uh, impossible circumstances, uh, but also to point out that how poetry is being written throughout the world in many languages. India, of course, is one of the most multilingual countries in the world, but apart from that, we will be bringing in Kavita Nirantar poets from various parts of the world. Now, when I was a student, and I had already decided that I'm going to indulge in the dismal art of verse making all my life, I read a sentence which said, poetry takes language where it has not been before. And that, I think, stuck in my mind, that this is what poetry does. It takes language to areas, to experiences, to depths, to insights, which have never been articulated Absolutely. in language. And then you had, of course, the great um, poet saying, poetry communicates itself before being understood. So some of you who may not know the language need not get worried. Poetry will be subterraneously communicating itself to you. So don't bother, like, what is the translation, this, that, and the other. All translations are approximations, most of them inadequate. And the third thing I want to tell you is that when you are listening to poetry, you are listening a little more in this noisy world. When you are listening to poetry, you are seeing a little more. You are noticing a little more. And Ultimately, you are feeling a little more. Poetry cannot aspire to change you. I don't know which forces can aspire to change you. But poetry can attempt to make you see that change is possible. That this world is not without alternatives. And that we can always discover alternatives, both in wisdom, in insight, even in stupidity. There are alternatives. We need not be stupid in the same way. So ladies and gentlemen, we have these poets here. Since there are six of them, 
and we have, there will be no question answer. Some po poems will be asking questions, some might be answering, some poems might be offering answers, but there'll be no question answer at the end, and six, there are six poets, we should say about eight minutes each. And can I have that again? No, no, no. Okay. Neil Rennie, Oleg Borushko, Vinod Kumar Shukla, Sukrita Paul Kumar, Ambika Dutt, yes, yes, yes. and CP Devil. So shall we start with Sukrita Pal Kumar, who is the only lady uh, uh, among the among the rather male crowd? Um, without much ado, I want to start with the poems themselves, because I think that's the best way of introducing oneself. I have been very privileged of having been also translated into Hindustani, and I want to start with that point because most of my poems come out of a sensibility which is kind of bilingual, and I believe those of us who are writing in English have our other self very actively, not dormant, but very actively present in the words that we use. The fact that we write in English is because somewhere the owning of English language has happened, but culturally we are very rooted some of us in particular, because there is a lineage of Urdu, Hindi, Punjabi in my blood, and therefore I was very privileged of having also been translated by somebody like Gulzar Saab, and we call that volume Poems Come Home, because when he translated my poetry, he said, I wanted to cull out the Hindustani in these particular poems, and therefore I have brought them into, Hind into Hindustani. So, um, I will start with a poem which I um, like, uh, like the translation so much that I feel that the translation has also cannibalized my poem. So I don't know whether it's my poem anymore. Here you go. Talking aloud. My Chinar, where is that peer? Remember? How in the white silence of the winters our songs formed a rainbow, and the peer rose from heaps of pythons, roots twisting and turning around the great-grandfather oak. That great Sufi, the witness with long, thick hair, waves of fulfilled desires, wishes in tangles of a hundred beards, a living monument, young with passion, old in wisdom, observing you, my chinar, year upon year, your leafless arms stretching out to me through biting wafts of mountain breeze. Remember, there were then neither those fences nor borders, but just horizons beyond the sadness of valleys. I'd like to read just one paragraph of the translation as well out here. Done by Guzar Saab. <laughs> Chinnar mere, kaha gaya peer? Yaad hai na? Safed khamoshi sardiyon ki, hamare nagmo se banti thi ek saat rangi, aur peer utte the dher se in ajgaron se, balon pe bal khati un jaron se, if he had been here, it would have been much better because his voice adds to the whole translation thing. I'll read another short poem, um, uh, which I will not read the translation of. No, this is a little longer, actually. It's called Laila's Call. O oh, Kais, the eternal lover, if only you could come out step out of your mystical yearnings, walk out of your longing frozen in verses, and see your Lila, 
Hear her pounding heart, feel her lamenting soul. If only, Caius, history could release you and geography could bind you. You, camouflaged in clouds of love, traveling through time and space, century after century, blowing images of Lila into caves and tombs. You, fettered in words and epitaphs, Lila stuck forever on the potter's wheel, rotating between the cups of your palms, your fingers chiseling and shaping her forever. But guys, Lila is whole. As a complete circle of the full moon, a planet amongst planets, your poems are the gurgling waves of the ocean, leaping to reach the skies and withdrawing merely with the reflection, tired and limp on the surface of the placid waters, Love is a blessing, says Lila, not a curse. My Majnu, my Kais, says she, come to me. Fear not death. Your wish for immortality keeps us apart. Thank you. OK. Um, there was a series of poems that came out of my experience of having worked with uh, the homeless people. So there are, there are little snippets. I'll just read two of them. Sabji, said the boy from Badayu, teach me to write a letter, a letter that my old ma can read. She never went to school, Sabji, and remember, I won't learn to write, Sabji, what she can't read. <laughs> Dreams are to be dreamt in sleep, to die when the eyes open. Deny them, dismiss them, for the green pastures are nowhere. Dreams sink like paper boats when belief sits in them. Each day, I must work. I must earn and eat just so that I can go home. But that, too, is a dream, I confess. Last one. The last one I've been told. Dream catcher. I must reach the forest in time before the break of dawn each day to pick some dreams scattered in misty darkness. I must reach from the sun crackles before the sun crackles through the leaves of the trees on which dreams pile up, perching on the branches through the night, dreams half dreamt, fully dreamt, and those yet to be dreamt like babies, born and unborn, crying out for attention, making weird faces in sleep like babies. I pick what gets my fancy, bits from my wrinkled past, the shadowy fragments of future, mixing in twilight, droplets of dew ready to vanish with sunrise. Each day, I come home with a bag full of dreams, a sack of dreams that drip through the day for me and all. Each night, I wait for the new dawn. Thank you. We have Neil Rennie from England. He's a professor of English at the University College London. But his latest book is interestingly called Treasure Neverland, Real and Imaginary Pirates. So this is a very unusual subject for poetry. But anyway, I'm, uh, please. You can going to do from there, yeah. Um, I'm going to read you a few uh, small, my, all my poems are very small, and uh, I'm going to read you 
two or three of them. They're part of a sequence called the cargo, and I'll explain. <laughs> Thanks. Brilliant. Um, the good PR. Um, the, um, the cargo is with a reference to, I don't want to do too much explication, otherwise there'll be no poetry, but uh, the cargo is with a reference to Melanesian cargo cults, uh, which I could quickly say are a kind of uh, parodic imitations of colonial white behavior by Melanesians with a view to receiving what the white man receives, which is the cargo. But also you must think of a comic strip. So I think uh, of a kind of comic strip set in the colonial Pacific Island. And I will read you some of these short uh, poems. The Steamer of the Dead. The heady go round men are up late, hard boiled, listening to the flagpole. The dogs have risen and walk the shore among the traces of the European boots. Cane flashlights show the steamers there, its rails are lined with John's white boots. And the next one is a letter. Again, I don't know how much explication to make, not a lot probably. Some of this is um, my imitation in my cultural um, way of the misinterpretation of the culture that was really of my father's generation in, in the Pacific Island colony. So there are several um, cultural collisions, if you like. A letter. In May, Nichols sent the police to Green Point. Manahewi pretended to read. He wouldn't say where he had found his gold button coat. Sam Katchin, police boy, wrote from Calaboose in Vila. Do not be afraid, he showed me planes. John wants you to answer this by the Morinda. And the last one I'm going to read in the sequence, which is still ongoing, is called That's All. The dead are back at Sulphur Bay, dancing under umbrellas, wearing three kinds of shorts, English, French, and Seventh-day Adventist. Hair wavy, faces posthumously white, they strum and croon the gospel of St. Paul. You me no die, you me no bugger up. That's all. And that uh, I should, again, the explanation uh, is probably necessary because I'm not speaking to an audience of Pigeon English speakers. But, I mean, that is the Pigeon English translation of the Gospel of St. Paul. So, you me no bugger up. That's all. Is we shall die, we shall be raised incorruptible in Pigeon English. Thank you. Uh, the next poet is... Ambika Dutt Chaturvedi, who has been awarded Mira Puraskar by the Rajasthan Sahit Academy and is an administrator of some sort. Some sort, because I have been an administrator of some sort. Aap sab logon ki anumati se Hindi mein bolna chahunga. कविता प्रस्तुत कर रहा हूं जोखिम से भरा जल एक महाभारत का प्रसंग है जिसमें युधिष्ठिर और वनवास के समय उनके भाई एक जल से प्यासे होते हैं यक्ष के सरोवर पर पानी पीने जाते हैं और वहां पर यक्ष उनसे कुछ प्रश्न करता है इस प्रसंग से कविता थोड़ी सी जुड़ती है इसलिए सिर्फ आपको संदर्भ के बतौर बताना चाहता हूं कविता प्रारंभ करता हूं रेल के डिब्बे में कोई पूर्व सहयात्री छोड़ गया था पानी से भरी पौन बोतल यात्रा में अपरिचित व्यक्ति की कोई भी चीज खाना पीना कितना जोखिम है रेल के डिब्बे में कोई पूर्व से यात्री छोड़ गया था पानी से भरी पौन बोतल यात्रा में अपरिचित व्यक्ति की कोई भी चीज खाना पीना कितना जोखिम है इस पर इसका स्वामी तो सर्वथा अज्ञात था जल संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध सद्भावना और संशय 
डोल रहे थे कम से कम दस रुपए के लालच और ज्यादा से ज्यादा जान जाने के खतरे के बीच जल संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध सद्भावना और संशय डोल रहे थे कम से कम दस रुपए के लालच और ज्यादा से ज्यादा जान जाने के खतरे के बीच जकायक स्मरण हो आते हैं मुझे महाभारत के वन पर्व में यक्ष सरोवर के किनारे खड़े युधिष्ठिर जकायक स्मरण हो आते हैं मुझे महाभारत के वन पर्व में यक्ष सरोवर के किनारे खड़े युधिष्ठिर जिनके समक्ष चारों भाई मृत पड़े थे शुष्क प्यास की रेत में प्यास और प्रश्न के बीच में पानी था उनके भी और मेरे भी सोचता हूं पांडवों की प्यास बड़ी थी या मेरी है प्रश्न ज्यादा कठिन वो थे जो युधिष्ठर के सामने खड़े थे या मेरे सामने खड़े हैं संशय उस समय ज्यादा था या अब ज्यादा है भय तब ज्यादा था या अब ज्यादा है जल जोखिम से भरा तब ज्यादा था या अब ज्यादा है एक और कविता प्रस्तुत करना चाहता हूं औरतों का दर्जी कविता प्रारंभ करता हूं झूठ नहीं कहता मैडम सब औरतें आपकी तरह भली नहीं होती हैं झूठ नहीं कहता मैडम सब औरतें आपकी तरह भली नहीं होती दोजक से भी दुस्कार मिले मुझको अगर झूठ बोलूं अल्लाह किसी दुश्मन के नसीब में भी न लिखे औरतों का दर्जी होना झूठ नहीं कहता मैडम सब औरतें आपकी तरह भली नहीं होती दोजक से भी दुस्कार मिले मुझको अगर झूठ बोलूं अल्लाह किसी दुश्मन के नसीब में भी न लिखे औरतों का दर्जी होना अगर होना ही पड़े तो औरतों के दर्जी के लिए अच्छा है गूंगा या बहरा होना क्या कोई तरकीब इजाद हो सकती है नए जमाने में कि अंधा होकर भी औरतों का दर्जी हुआ जा सके हालांकि आवाज से किसी औरत का पतवाना लेना जरा मुश्किल काम है किसी भी वक्त बदल जाती है वो नाप लेने के सारे साधन अक्सर ओछे और पुराने पड़ जाते हैं लगता है एक तिलस्म है मिश्र के पिरामिड दजला फरात या सिंधु घाटियों में जाने जैसा लगता है उन्हें नापना जरा सा चूक जाएं तो लौटना मुश्किल है नस्लों के सुराग तक न मिले उनकी आवाज में चहकते सुने हैं पंछी बेने सपनों में तैरते सितारे लावणों में लहराते बादल तरह तरह की कालरोंद और चुन्नटों में चमकते इंद्रधनुष वरेप मुगजी बटन काच हुक बंद फीतों में तड़पती देखता हूं हजारों हजार मछलियां तड़पती देखता हूं हजारों हजार मछलियां और इनकी हिदायतें ओह इतनी हिदायतें इतनी हिदायतें कि क्या कहूं कई बार तो लगता है वे कपड़े सिलवाने आई हैं या पंख लगवाने इनकी हिदायतें ओह इतनी हिदायतें कि क्या कहूं कई बार तो लगता है वे कपड़े सिलवाने आई हैं या पंख लगवाने मेरे हाथ से गज और गिरह गिरने को होते हैं बार बार अर्जुन के हाथ से गिरता था धनुष जैसे महाभारत से पहले अपनी बातों से अपनी बातों ही बातों से कतरनों के ढेर लगा देती हैं मेरी कहती तो कभी की भोंतरी हो चुकी उनके सामने कपड़े वक्त पर सिलकर देने का वादा और वक्त पर न सिल पाना अक्सर दोनों ही मेरी मजबूरियां हैं जिन्हें मैं ही जानता हूं और कोई नहीं जानता मेरे ग्राहकों और खुदा के सिवा आसमान की ऊंचाइयां कम हैं उनके लिए समुंदर की गहराइयां भी कम हैं उनके सामने कैसे कैसे ख्याल सजोए होती है कैसे कैसे दर्द छिपाए होती है मुझे रह रह कर याद आता है मेरी पुरानी ग्राहक की नई सहेली की ननद का किस्सा मुझे रह रह कर याद आता है 
मेरी पुरानी ग्राहक की नई सहेली की ननद का किस्सा किस जिसकी कहीं बात चल रही थी फिर टूट गई उसने जहर खाया था अनजान जगह पर लावारिश मिली उसकी लाश को पहचाना था पुलिस ने कपड़ों से उसने मेरे सिले हुए कपड़े पहन रखे थे मुझे उस दिन लगा औरतों के कफन और शादी के जोड़े क्या एक जैसे होते हैं औरतें फिर भी औरतें हैं जमाने से आगे चलती हैं औरतें औरतों से आगे चलते हैं उनके कपड़े उससे भी आगे खड़ा होना पड़ता है औरतों के दर्जी को और उससे भी आगे खड़ा होना पड़ता है औरतों के दर्जी देखिए कहाँ से कहाँ कविता पहुँच गई हाँ द नेक्स्ट पोइट इज ओलेग Borushko, who you have already heard about the Pushkin Prize, and he had a book which is called Erotic Tankas. So there you are. Would you read from there? Oh no, you want to come? Yeah. Okay. So I will uh, read three short verses in Russian so that you can feel the flavor of Russian poetry and sound, and give you a brief description in English. Девушка тупая и веселая, море голубое и ленивое. Я лежу и думаю, что все-таки лучше бы она была красивая. Я б тогда побрился новым лезвием, подошел, кусая сигарету, и сказал, предчувствуя последствия, даже не с кем выпить амаретто, а Маретта встрепенулась девушка, а Маретта вскрикнула подружка. Мы хотим попробовать немножко. Вот у нас пластмассовая кружка. И какое тут пошло веселье, и при том без всякого усилия, поцелуев огненная серия, и если бы она была красивая. And uh, the brief description is this. I am on a beach. The girl over there is jolly but plain. Would have been better if she was beautiful. I would approach her, biting a cigarette, and offer Amaretto. Amaretto, she and her friend would scream out, we'd like to try it. Here come our plastic cups. Fun and smiles ignite, and what a feast starts straight away, and without a single effort, glistening series of kisses, if only she was beautiful. Uh, the next one, brief description in English is, uh, I traded my talent for a wage. All poets are judging me because they cannot afford to take a girl for a dinner. And sitting in a posh restaurant, I am laughing at them like any genius would or any idiot. And, and the, the verse in Russian is this. Я стал бизнесменом, продав за валюту талант. Отпала охота страдать за большое искусство. Я стал аккуратен на службе и в сексе педант. И смуглые девушки мне демонстрируют чувства. Меня простодушно осудит бездомный поэт. Угрюмый прозаик презрительно сделает брови. И мне по карману любовь пригласить на обед. От этого мир предстает недостойным любови. А я, заработав на службе себе на штаны, лечу в метрополе порой на такие высоты, где сытно поужинав видят чудесные сны, Достойные граждане, гении и идиоты. And the last one. Oh, it's a music, uh, it's, a, it's a disco tag somewhere. Anyway, we'll try to overcome disco by poetry. Вечер настолько хорош, лишние краски сотру. Ты никогда не умрешь, я никогда не умру. Мы говорим о другом. Черное смотрим окно, мы никогда не умрем, просто мы сходим в кино. Там, на экране пустом, в черных и белых тонах, девушка в платье простом, 
юноша в узких штанах, and so on, and here is the English uh, close, close interpretation. It is such a nice evening. I wipe out all colors unneeded. You will never die, I will never die. We talk other things looking into the black window. We will never die. We will just stroll to the cinema. There, on a blank screen, in black and white tones, a girl in simple dress, a guy in skinny jeans. Light vanishes, and so does the sound. Here, without additional props, a pair of shining arms, a pair of shining eyes, in a dashing and patchy tape ending of the best of all films, an unfading pair of faces at the very last moment, a shimmering, twitching screen. I would grasp your shoulders. You will never die. I will never die. Thank you. Well, those who are keeping the count, there are two more poets left. At the last two, Chandra Prakash Deval is a well-known Rajasthani writer who has won the Sahit Academy Award and has also translated Waiting for Godo and Crime and Punishment. Chandra Prakash Deval. मैं अपनी दो कविताएं मैं राजस्थानी मैं लगभग तीनों ही कविताएं राजस्थानी अनुवाद में पढूंगा जो हिंदी में भाषा पर दो कविताएं हैं उसमें से पहली कविता आपकी नजर और जब अशोक वाजपेयी साहब जब मेरा परिचय दे रहे थे तब उन्होंने जिन अनुवादों का जिक्र किया उसमें से एक मैं आप लोगों के साथ साझा कर दूं कि मैंने अशोक वाजपेयी साहब का भी कहीं नहीं वहीं का अनुवाद किया है आ, मेरी कविता का अनुवाद इस तरह से है कि चीख भारी पड़ती है हमेशा चीख भारी पड़ती है हमेशा सारी इबारतों और तमाम भाषाओं की वर्णमाला पर चीख भारी पड़ती है सारी इबारतों और तमाम भाषाओं की वर्णमाला पर इसमें नहीं होता मानी न लय न उच्चारण की तर्ज भरा होता है शुद्ध और ठोस सत्य जो अनअर्थाया भी पहुंच जाया करता है अगले सुनने वाले तक पूरा का पूरा जस का तस अपनी अपनी चीख को सहेज कर रखो सताए हुए लोगों की भाषा है एक छोटी सी कविता भाषा पर और गहन अंधेरे में हाथ को हाथ नहीं सूझता <laughs> अब इस भाषा को क्या करूं कि वह इस जुमले में आंख का काम करती हुई हाथ कहलाती है अंधेरे में हाथ को हाथ नहीं सूझता अब इस भाषा का क्या करूं कि वह इस जुमले में आंख का काम करती हुई हाथ कहलाती है और लोगों को पता भी नहीं चलने देती अर्थ भी इसे समझे तब तक तो बोल बाल कर एक कौन के सहारे भाषा वापस अपने व्याकरण के खोल में जा दुबकती है जैसे कहीं कुछ हुआ ही ना हो कभी चुपके से सरका देती है प्रीत अंधी होती है और अप्रतिहत रूप से जुमले का अर्थ बिखेरती सौंप देती है इसी बहाने प्रीत को आंखें और मौन हो जाती है अब मैं भाषा के इस मौन का क्या करूं पर करूं क्या भाषा के बिना काम भी तो नहीं चलता और तुझे याद करने को भी तो चाहिए भाषा एक कविता मैंने अभी अभी चुनी है और उस खास संदर्भ है उसका कि अशोक वाजपेयी साहब ने अपने आलोचनात्मक निबंधों में एक जगह एक जुमला कहा था अगर उन्हें याद हो अपनी सुंदरता में लहूलुहान तो जब मैंने ये जुमला देखा तो उसको कई दिनों तक समझने की चेष्टा करता रहा कि सुंदरता में लहूलुहान कैसे हुआ जाता है खैर बहरहाल उसको छोड़िए और एक कविता जिसमें मैंने इस जुमले का इस्तेमाल किया है तो इसलिए मुझे अच्छा लगा कि एक अपने वरिष्ठ समकालीन को प्रणाम करने का यही तरीका है 
एक कवि का आयुष्य उस दिन किसी की विदाई के अवसर पर मेरी गीली आंख की कोर से टपकने को आतुर बूंद को किसी ने नहीं देखा उस दिन किसी की विदाई के अवसर पर मेरी गीली आंख की कोर से टपकने को आतुर बूंद को किसी ने नहीं देखा न जगत और न जगतारण ने धीरे से उठाकर मैंने उसे चुपचाप धर लिया स्मृति में नहीं नहीं सपने में या फिर कल्पना में बाद में वही प्रकट हुआ मिला मुझे मेरी कविता में देखते ही जिसे मैं भीतर तक सिहर उठा और वह कण कण का वासी अंतर्यामी मेरी बगल में खड़ा देखता रहा मुझे कांपते वृक्ष हवा में हिलते रहे नदियां बहती रहीं अपनी कलकल के साथ पृथ्वी घूमती रही अवाक अपनी धूरी पर सूर्य को अपनी खुली आंखों से भी कुछ नजर नहीं आया प्रिय पाठ को मुझे पता है अपनी सुंदरता में लहूलुहान तुम्हें अवश्य नजर आएगी वह बूंद पर कांपना मत मैं वहां तुम्हारे साथ ही होऊंगा कोई सपेरा अथवा सांप पकड़ता कोई सपेरा अपना सांप पकड़ता हो उस तरह मैं लपक कर उठाता हुआ नजर आऊंगा तुम्हें और फिर से अपनी आंख में भरता हुआ एक कवि की उम्र बस इतनी तो होती है जितने में वह अपने आंसू को ढूंढ उसे फिर से अपनी आंख को सौंप कर चुप हो जाता है एक छोटी कविता एक एक तितली एक कविता और सुना दूंगा आपको ज्यादा समय हम विनोद जी को सुनने में रह, रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना ना तितली एक कविता है और उसका जो सब हेडिंग है कि इन दिनों पसरते बाजार की एक पेड़ी पर सिकुड़ कर तितली तितली अब मेरे बगीचे में नहीं आती रास्ता भूलने की तो बात ही कहा वह तो उड़ती उड़ती आती है और उड़ती उड़ती जाती है जमाने में और कहीं फूल ही फूल खिल गए हों यह भी नहीं सुना मेरे फूलों की खुशबू कम हो गई हो ऐसा भी नहीं जाना बसंत भी ऋतु चक्र में अब तक है देर सवेर आता भी, भी आ, देर सवेर आता भी है पर तितली मेरे बगीचे में नहीं आती पता ठिकाना होता तो मान मनोहार की चिट्ठी भेजता बल्कि हो सकता है उसे मनाने को चलकर उसके घर जाता सारे जतन करता पर अब तितली नहीं है तो मैं अपने बगीचे को बगीचा कैसे कहूँ लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि मेरे बगीचे में तितली भी नहीं आती ये कोई साधारण असाधारण नहीं साधारण सी बात है कि तितली नहीं आती पहले आती थी तब फूल हरियाली सुगंध और रंगों को मुक्ति दे जाती थी वह चांदनी को भी अर्थ दे जाती थी वह बगीचे की तरह कविता में भी अच्छी लगती थी और यहाँ तक कि पाठक भी ईर्षा से भर जाते थे कि किसी कवि के ख्याल में तितली आती है एक उसके आ जाने भर से प्रत्येक गाछ बिरछ का रुतबा बढ़ जाता था सभी फल अचानक हरे भरे हो जाते थे अंतस में ठंडक व्याप्त हो जाती थी उसके आते ही पता नहीं कहाँ कहाँ से चली आती थी ढेर सी आशाएं यह भी वह भी सभी कुछ समर जाएगा यह खुरदरा संसार भी मुलायम हो जाएगा उसकी आमद एक उम्मीद जगाती थी और प्रतीक्षा में पथराई आंखें भर आती थी पर करूं क्या अब तो अनिष्ट की परछाई झिल मिलाती है कि इन दिनों मेरे बगीचे में तितली नहीं आती है पहले की तरह पहले की तरह हैं अभी जस के तस दुनिया में युद्ध गरीबी महामारी और पीड़ाएं नहीं है तो बस एक तितली नहीं है धन्यवाद एंड द लास्ट पर्ट ऑफ दिस आफ्टरनून इज विनोद कुमार शुक्ल हु हैज बीन राइटिंग पोइट्री फॉर मोर देन फिफ्टी ईयर्स एंड आई हैव द ऑनर ऑफ हैविंग पब्लिश हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोएम्स वे बैक इन सेवेंटी फोर which is about 40 years ago uh, vinod kumar shukla is also a novelist who has been translated into english and his books are available uh, vinod kumar shukla mai seedhe kavita hi padhunga pratimaye patthar ki hain 
मूर्तियों में आनंद पत्थर का सुख पत्थर का है इस सुख से मुस्कुराहट पत्थर की हमारी चितवन के सामने पत्थर है परंतु सब कुछ सजीव कि प्रतिमा के चितवन के सामने हम दोनों पथराए हमारे पथराए में मूर्तियों का सौष्ठव मूर्तियों की नक्काशी हम दोनों आलिंगन में पथराए ये कविता है ये मैं छत्तीसगढ़ का हूँ जहाँ बस्तर जैसे जंगल हैं आदिवासी से भरा पूरा तो ये कविता है जंगल के दिन भर के सन्नाटे में महुआ टपकने की आवाज़ आती है और शाम को हर टप के साथ एक तारा अधिक दिखने लगता है जैसे आकाश में तारा टपका है फिर आकाश भर जाता है जैसे जंगल भर जाता है आदिवासी लड़की लड़के स्त्रीजन अपनी टोकरी लेकर महुआ बीनने दिन निकलते ही उजाले के साथ साथ जंगल में फैल जाते हैं एक आदिवासी लड़की महुआ बीनते बीनते एक बाघ देखती है जैसे जंगल में एक बाघ दिखता है आदिवासी लड़की को बाघ उसी तरह दिखता है जैसे जंगल में एक आदिवासी लड़की दिख जाती है जंगल के पक्षी दिख जाते हैं तितली दिख जाती है और बाघ पहले की तरह सूखी पत्तियों पर जमाई लेकर पसर जाता है एक अकेली आदिवासी लड़की को घने जंगल जाते हुए डर नहीं लगता बाघ शेर से डर नहीं लगता पर महुआ लेकर गीदम के बाजार जाने से डर लगता है बाजार का दिन है महुआ की टोकनी सिर पर बोहे या कांवर पर इधर उधर जंगल से पहाड़ी के ऊपर से उतरकर सीधे साधे वनवासी लोग पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे बाजार जाते हैं ये एक छोटी सी प्रेम कविता है पानी को पानी की गठरी में बांध लिया कपड़े को कपड़े की गठरी में पानी की गठरी है तालाब कमल गठाने हैं पानी को पानी की गठरी में बांध लिया कपड़े को कपड़े की गठरी में पानी की गठरी है तालाब कमल गठाने हैं खिले खुले अधकुले अधकुले कमल से अपने अपने में बहता पानी अपने तुपने में फिर तुपने में बहता जल की बड़ी बूंद तालाब जल को पानी की गठरी में बांध लिया उससे यही मिलने का निश्चय उससे यही मिलने के निश्चय को यही मिलने के निश्चय में बांध लिया ये दूसरी कविता है प्रत्येक आवाज खटका है बच्चे का 
मां कहकर पुकारना खत्म होती हरियाली में बीज से अंकुर का निकलना खाली मुट्ठी में बंद हवा का छूट कर जमीन पर गिरना खटका है पानी पीना और रोटी चबाना भी बचाओ बचाओ चिल्ला सकने वाले लोग बचाओ भी नहीं चिल्लाते कोई बचा है यह पूछने वाला भी नहीं बचेगा लगता है दुनिया को नष्ट करने का धमाका अभी शायद हो हो सकता है जिंदगी को नष्ट करने के धमाके के पहले जिंदगी का बड़ा धमाका हो ये एक दो कविताएं और सुना देता हूं दंगे के दिन जब लोग डरे हुए दरवाजा बंद कर घरों में दुबके हैं मैं शहर घूमना चाहता हूं दिखने में मैं न हिंदू दिखता हूं न मुसलमान दिखता हूं किसी मुसलमान के हाथों मरूं तो मुझे हिंदू न समझना मुसलमान समझना अगर हिंदू के हाथों मरूं तो मुझे मुसलमान न समझना हिंदू समझना ये ये एक कविता है अगर रोज कर्फ्यू के दिन हो तो कोई अपनी मौत नहीं मरेगा कोई किसी को मार देगा या पर मैं स्वाभाविक मौत मरने तक जिंदा रहना चाहता हूं दूसरों के मारने तक नहीं और रोज की तरह अपना शहर रोज घूमना चाहता हूं शहर घूमना मेरी आदत है ऐसी आदत कि कर्फ्यू के दिन भी किसी तरह दरवाजे खटखटा कर सबके हाल चाल पूछू हो सकता है हत्यारे का दरवाजा भी खटखटाऊ अगर वह हिंदू हुआ तो अपनी जान हिंदू कहकर न बचाऊं मुसलमान कहूं अगर मुसलमान हुआ तो अपनी जान मुसलमान कहकर न बचाऊं हिंदू कहूं हो सकता है इसके बाद भी मेरी जान बच जाए तो मैं दूसरों के मारने तक नहीं अपने मरने तक जिंदा रहूं एक कविता और पढ़ देता हूं अब इस उम्र में हूं कि कोई शिशु जन्म लेता है तो वह मेरी नातिनों से भी छोटा होता है जन्म के संसार में कोलाहल है किसी ने सवेरा हुआ कहा तो लड़का हुआ सुनाई दिया सुबह हुई चिल्ला कर कहा तो लड़की हुई की खुशी लगती है मेरी बेटी की दो बेटियां हैं सबसे छोटी नातिन जाग गई जागते ही उसने सुबह को गुड़िया की तरह उठाया बड़ी नातिन जागेगी तो दिन को उठा लेगी Well, friends, with that we come to the end of the first afternoon of Kavita Niranta. This will be on for the next four days. You are most cordially invited. Um, as you would have guessed, poetry takes you where you would normally not go, and poetry takes you to those areas which remain untouched, un unassessed by you, unaccessed by you. so for a brief while these wonderful poets took you where you wouldn't have gone so come tomorrow and have another session of another round of poetry thank you ji <laughs> 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 <laughs>
We would just like to thank all of the speakers by giving them a small token of our appreciation. Thank you so much, everyone. And that was Poetry Hour, Kavita Niranter.